শাহাদাত সম্পর্কে আমার নবী বয়ান দিয়েছেন ময়দানে কারবাল্লাতে হজরতে ইমামে আলী মকাম মুসলিম ইমনে আকিল আদি আল্লাহ তালান তসিব আনলেন ইমামের পক্ষ থেকে আমি ওখান থেকে যদি ইতিহাস বলি হাদিস বলি সময় তো অনেক আর আপনারা যে অবস্থায় এখন আছেন জীবন চলে গেল আপনাদের খবর হবে হবে ইমানদার সেরকম আল্লাহ রসুলের বায়ান যখন শুনে তখন আত্মহারা হয়ে যায় যান কোন দিকে যাবে খবর থাকে না আমি বুঝতে পারি আসুন হজরতে মুসলিম রাজিলতরণ যখন ইমামের পক্ষ থেকে তসিব আনলেন চল্লিশ হাজার মানুষ আলী মকামের নামে নামের উপরে হজরতে মুসলিমের হাতে বাইত হলেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ এই সংবাদ উনি খুশি হলেন পত্র লিখলেন আয় আলী মকাম আয় হাসনাইন করিমাইন আয় বাঘের সালাত আয় গোলে বাঘের সালাত আয় আমার নয়নমণি কুহর মানুষ বাস্তবিক আওলাদের সুলের জন্য পাগল এরা আপনার নুরানি কদমের ধুলি ছায় কিন্তু এই দিকে এজিদের ষড়যন্ত্রে আবদুল্লা জিয়াদের ষড়যন্ত্রে দুনিয়ার মালের ষড়যন্ত্রে কুহর মানুষের পরিবর্তন ঘটছে যে ইমামে আলী হজরতে সৈদিনা মুসলিম ইমনা আকিলকে শাহাদত শহীদ করার জন্য তারা পাগল হয়েছে বলুন নাউজবিল্লাহ আমার ইতি টানতেছি আমি ওই দুই ছেলে হজরত মুসলিম না আকিল যখন শহীদ হবেন উনি বাচ্চাদেরকে আদর করলেন এবং বললেন আহা আয় মোহাম্মদ এবং ইব্রাহিম ওনার দুই ছেলের নাম সেইদানা মোহাম্মদ রাদি আল্লাহ তালান সেইদানা ইব্রাহিম রাদি আল্লাহ তালান একজনের বয়স সাত আর একজনের বয়স আট কলজা ফেটে যাবে অন্তর ব্যাঙে চুর হয়ে যাবে কার মাধ্যমে কলমা এই নামাজ আমরা পেয়েছি দিন ধর্ম পেয়েছি মনে রাখবেন সাত আট বছরের ছেলেকে সিনার সাথে জড়িয়ে ধরে বাবারা আমার তোমরা তো আমার প্রাণের প্রাণ জানের যান কারণ মা মাতা পিতার জন্য ছেলেরা কত প্রিয় তা যখন আপনি মাতা পিতা হবেন তখন এই বুঝতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ অসিত করলেন আয় আয় মোহাম্মদ এবং ইব্রাহিম এই দেশের মানুষ মুনাবেক কয়েছে জালেম হয়েছে দুনিয়ার মধ্যে তারা ডুবে গেছে তোমরা চলে যাও আমি আর মদিনা শরীফ যাইতে পারবো না রহমত আলিল আলমিনকে সালাম দেওয়া আমার সুদু সুযোগ হবে না তোমরা চলে যাও তোমরা গিয়ে আমার নবীর কদমে আমার আখেরি সালাম পৌঁছাই দিবেন নানা জানকে বলবেন আব্বা জান ইমান ইসলাম রক্ষার্থে করবল্লার জমিনে শাহাদাত বরণ করেছেন সুবাহাল আল্লাহ এই সংবাদ আমার নবীর কদমে পৌঁছাই দিবেন কাজী সোনাকে ডাকলেন কাজী সাহাব উনি আশেকে রসুল আওলাদ রসুলের পাগল যে তুমি আমার ছেলে দয়কে নিয়ে যাও সুযোগ সাপেক্ষে মদিনা শরীফ তাদেরকে পৌঁছাই দিবেন আলহামদুলিল্লাহ কাজী সোনায়ক রাজি আল্লাহ তালান আশেকে রসুল উনি ওনার ঘরে আনলেন ওনার ঘরে আদর আদর যত্ন যা করার দরকার আওলাদ রসুলকে আহলে বাইতকে করলেন একদিন উনি ধরলেন জড়িয়ে সিনার মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন আর আদর করছেন হজরতে মুসলিমের দুই দুই ছেলে বললেন চাচা যান আমাদেরকে এত মোহব্বত কেন করতেছেন কি বাস্তবিক আমরা এথিম হয়েছি আমার আব্বা জানের সংবাদ আমাদেরকে দাও হজরতে কাজী সাহাব বলেন চুপ চুপ একটু আস্তে কথা বলুন দুশ্মন আনে মুস্তফা দুশ্মন আনে হেলে ভাই চতুর্পাশে তালোয়ার নিয়ে ঘুরাফিরা করছে শুনো শুনো আজকে সেই দিন মুসলিমকে শহীদ করা হয়েছে ওরা অন্তর্বাগ কন্দরে ডাক দিলেন কাজী সাহেব এই দেশে আমরা আর থাকতে চাই না যে এই দেশে ওলাদের রসুলের সম্মান নাই যে দেশে মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে টুপি আছে নামাজ ও পরে তালোয়ার নিয়ে ওলাদের রসুলের সিনায় বসতে দ্বিধাবোদ করে না এই ধরনের জালেমদের কাছে আমরা থাকবো না যদি আপনার মোহব্বত লাগে সোনার মদিনা কোন পথে যাব একটু বলুন ठिकाना 
के एक बार दिखाओ राह मदीना के एक बार दिखाओ राह मदीना है कोई बताओ राह मदीना के एक बार बुलाओ शाह मदी इना मुस्लिम नयन मणि আমরা যার মাধ্যমে ইমান ইসলাম পেয়েছি হজরতে সৈদনা মুসলিমের নুরানি ছেলের কন্দনে কাজি সরাই দুনিয়াতে আর নাই যারাই দলেন ইতিমকে ভালোবাসবেন ইতিমকে ভালোবাসলে কাল রহমাত আলিল আলামিন আপনাকে শাফাত করবেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ মনে রাখবেন উনি তাড়াতাড়ি ডাকলেন সহ্য হয় না কাজি আসাদ রাদিয়াল্লাহ আহ আন যে আয় আসাদ আমার ছেলে আমি আর সহ্য করতে পারি না জালেমরা সোচ্চার হয়েছে আওলাদ রসুলের শানে কটাক্ষ চলছে শুনো এই নুরানি ছেলেকে মদিনার পথ একটু ধরেই দিন কারণ আজকে আমি জানি ইরাক থেকে কাফেলা আসবে আহা গাউসে বাঘের দরবার থেকে ইরাক তো যেখানে পুণ্যভূমি নবীদের নবীরা সাহিত আল্লাহর নবীরা সাবায় খেরামরা সোহাদায় খেরামরা আউলিয়ে জামরা যে জমিনে সাহিত ইরাকের জমিন বা দাঁত নগরী ওখান থেকে আসবে কাফেলা মদিনার পথে বাবা যাও এদেরকে মদিনার মদিনার পথ দাঁড়িয়ে দিন যেন তারা কষ্ট না পায় হজরতে সেই যেন মুসলিম না আকিলের নুরানি ছেলেকে ছেলে দয়কে মদিনার রাস্তা দাঁড়িয়ে দিলেন কাফেলার সাথে একদিকে থিম অপরদিকে ছোট্ট ছেলে সাত এবং আট বছরের ছেলে অনেক অনেক জ্ঞানী গুণী মক্কা শরীফ হজ করতে যায় আত্মহারা হয়ে যায় আপনার হোস পাওয়া যায় না রাস্তা পায় না এম এ পাস বি পাস টাইটেল পাস মহাদ্দেশ আর ছোট ছেলে এ থিম কখন গুম কখন গেছে কখন খানা পিনা কখন খেয়েছে মনে নাই অন্তর অন্তর চুর চুর হয়েছে আব্বা যান শাহাদাত বরণ করেছে কত মুসিবত মুসাফির বিভিন্ন চিন্তাতে বিভিন্ন দূর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে মদিনার পথ ভুলে গেলেন সারা রাত ওনারা চলতেছেন চলতেছে ঠিক কিন্তু নামাজের সময় আসলে আল্লাহ হকবর হয়ে আল্লাহর নূর আল্লাহর আদেশে তারা জমিনে শের ঝুঁকেই দিন আমরা তো নামাজ পড়ি না আমরা মুসলমান নামাজের দাদদারি না মনে রাখবেন ইমাম হোসাইন শহীদ হচ্ছে সেই সময়ও নামাজের অবস্থায় বলুন আলহামদুলিল্লাহ জুমলা মোথরাজা যাই হোক ফজর হলো ওই কুভার লোকেরা লোভে লোক মানুষকে ধ্বংস করে লোক আমাদের মধ্যে অনেক ওলমায়কারাম আছে লুবি লুবি দশ হাজার টাকা পাইলে পাক্কা শুননি পাক্কা মহাদ্দেশ মুফতি আর যদি বিশ হাজার পায় পাক্কা এজি দি মাও দু দি নাজ দি দেওবান দি আপনি যদি পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা বেতন দেন যে হুজুর বাবা দরু সালাম মিলাদকে আমি জোরছে আর যখন আর যখন অন্য সাইটে যায় এগুলি বেদা বলুন নজবিল্লাহ আল্লাহ বলেন এদের জায়গা কোথায়জরতে মুসলিমের ছেলেদেরকে তালাশ করতেছে এরা তো হজরত মুসলিমকে শহীদ করলো তারপরে নান্না বাচ্চা আহা সাত এবং আট বছরের ছেলে মাসুম তাদেরকে তালাশ করতেছে তারা গ্রেফতার হয়েছে বলতেছেন যখন হাতে ওদের বেরি লাগায় নুরানি কণ্ঠে বলেন আপনার মুখে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় টুপি আছে পরনে ইসলামী লেবাস আছে আমাদের দুই হাতে কেন বেরি দেন আমরা তো কোনো দিন কাউকে কটু কথা বলি নাই কারো দুই পয়সা 
আমরা ক্ষতি করি নাই আমরা তো নবীর বাগানের ফুল আমরা তো মদিনার মুসাফির আমরা তো মদিনা শরীফ যাব আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাদেরকে মদিনার পথ দেখাই দিন আমরা সেই সেই মদিনার দরবারের মুসাফির হয়েছি বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো কোনো কসুর করি নাই আমাদেরকে কোথায় নিবেন মদিনা শরীফের কথা বললে মক্কার কথা বললে মানুষ না জানোয়ার পর্যন্ত দয়া হয়ে যায় জানোয়ারের আমি তো আমার ব্যক্তি আমার প্র্যাকটিক্যাল জীবনের কথা আপনাদের বলার সময় নেই ইনশাল্লাহ পাঁচ তারিখ বলবো সুপারি পাড়া বাইত সরফের পাশে পাঁচ পাঁচে মহরম কিতাবের কথা তো অনেক দিন বলছি কিছু প্র্যাকটিক্যাল বলতে হবে তো যা আমরা আল্লাহ নিয়ামত আমরা পেয়েছি বুজুর্গ অনেক দিন পেয়েছেন জানোয়ার দয়া হয় কি না দয়া হয় কি না হজরতে সুফিয়ানে সুরি রহমতুল্লাহ আলাই কাফলা হজে যাচ্ছে মক্কা শরীফ যাবে পাহাড়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাবে পথ রোধ করে ফেলছে যে বাঘ পাহাড় থেকে অনেক বাঘ এসে পথে বাঁধা দিচ্ছে হাজিরা খন্দন করছে আমাদের কোন কি উপায় হবে আমরা এই বনের বাঘ হিংসু জানোয়ার এদেরকে এদেরকে অতিক্রম কেমনে যাব কান্নাকাটি করছে তখনই পিছনে আসলেন হাজরেতে সুফিয়ানে সুরি একজন আল্লাহর বলি বড় মহাদ্দেশ উনি বললেন আপনারা কেন কাঁদছেন বলে হুজুর আমাদের বড় বিপদ আমরা হজে যাব আল্লাহর ঘরে যাব মদিনা শরীফ যাব কিন্তু আমাদের পথ নাই পথ আজকে স্ট্রাইক বনের বাঘ স্ট্রাইক করেছে স্ট্রাইক করেছে দিয়ে দিশিন ডাক এই বনের বাঘ তোমরা এদেরকে চিনো এরা তো আল্লাহ রসুলের মুসাফির রহমান হাজিগম তো আল্লাহর মেহমান তোমরা কেন স্ট্রাইক করেছো তোমরা ছিনো এদেরকে একটা থাপ্পার দিলেন বাঘ হু হা করলেন না সবেই জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের মধ্যে চলে গেলেন আল্লাহ রসুলের নাম শুনলে জানোয়ারের অন্তরে জানোয়ারের হৃদয়ে মোহব্বত জমে যায় জানোয়ার পর্যন্ত দয়া প্রবেশ হতে বাধ্য আর তোমরা মুসলমান হয়ে আমাদেরকে হাতে বেড়ে দিয়ে জেল হানার মধ্যে নিতেছ তোমাদের কি একটু মোহব্বত লাগে না আমরা নবীর বাগানের ফুল তোমাদের কি এই কথা স্মরণ নাই আমরা মুসলিমের পেঠা বলুন আলহামদুলিল্লাহ লোভ কারণ আমার নবী বলেন এমন সময় আসবে মানুষ দৌলতের লুবি হয়ে যাবে জেলহানার মধ্যে বন্দি করলেন জেলহানার দারগার নাম হজরতে মশকুর রাজি আল্লাহ তালান ওনারা জেলহানার মধ্যে তসবি তালিল এবাদতে রত আহা জেলহানার মধ্যে এবাদত আর আমরা খোলা ময়দানে নামাজ পড়ি না আমাদের কি অবস্থা হবে আজকের সোহাদায়ার মাহাবিল থেকে সবক নেন কান্নাকাটি করছেন নুরানি হাট আল্লাহ দরবারে ডাক দিলেন চুর হয়েছে আকাশের চন্দ্র কেন আমার এই জেলখানা দে আস্তে আস্তে গেলেন ওই ছেলেদের পাশে গেলেন যত ওদেরকে দেখে তত অন্তরে মোহব্বত আসে যায় এরা অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে বাবারা তোমরা কে এত করুণ সরে নবী পাকের সালাম আরস করতেছেন যে নবীর জন্য আমি দেওয়ানা পারোয়ানা বলে তোমার তোমাদেরকে কুহর মানুষেরকে আমাদের পরিচিত আমাদের লজ্জা লাগে আমরা ডোম সামার হিদু আমরা বেদিন আমরা ইহুদি নাসারা গরু ছাগলকে আমাদের পরিচয় দিলে আমরা ভালো মনে করি কিন্তু কুহর মানুষের কাছে আমরা আমাদের বংশের পরিচয় দেওয়া আমরা ভালো মনে করি না বলুন না অসুবিল্লা উনি বললেন আমি রসুলে পাকের দরবারের একজন গোলাম আপনারা বলুন আমি যদি বা এজিদের চাকরি করি আমি আমরা আমি যদি বা জেলহানার দারগা কিন্তু আমি তো নবীর গোলাম বলুন আলহামদুলিল্লাহ গোলামানে মুস্তফা জান দেনে সে নেই ডর থে গোলামানে মুস্তফা জানো দেনে সে নেই ডরতে সের কট যায় আ রহে যায় কুছ পরোয়া নেই করতে সের কট যায় আ রহে যায় কুছ পরোয়া নেই করতে কারণ লায়ু মেনু হাদুকুম হত্যা কুনা হাব্বা আল্লাহর প্রিয় নবী বলেন হাদিস পাক কে 
ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিনের কামেল হওয়া যাবে না যতক্ষণ আপনার মধ্যে নবীর ভালোবাসা আপনার জান মান বউ বেটি সব চাইতে বেশি না হয় লা ইউমিনু হাদাকুম হাত্তা আকুন হাব্বা ইলাইহি মি ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালিদিহি ওয়া নাস আজমাঈন বলুন আলহামদুলিল্লাহ সময় সংক্ষেপ হযরতে মুসলিম ইবনে আকিলের নুরানী ছেলে দুজন কান্না কাটি করতেছেন সাইদানা মুসলিমের নুরানী ছেলেদের এই অবস্থা দেখে সাইদানা মশকুর জেলহানার দরগা অন্তর চুর হয়েছে বলুন আপনারা কে বলেন আমরা মুসাফির আমরা আমরা মুসাফির আমরা ইতিম আমরা তুম আপনারা কোথায় যাবেন কদম আমরা মদিনা শরীফ যাব আমাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে গ্রেফতার করা হয়েছে আমরা কোনো দোষ করি নাই শুধু দোষ করেছি আমরা ইমাম আলী মোকামের পক্ষ থেকে করবাল্লার জমিনে এসেছিলাম ইমার দাওয়াত নি বলুন আলহামদুলিল্লাহ হযরতে মশকুর কান্না গাড়ি করছেন ওনারা যখন বলতেছেন ইয়া রহমাত আলিল আলামিন আপনি আমাদের একটু খবরগিরি করো কে পর্দা উঠাও শাহে মদিনা পর্দা উঠাও শাহে মদিনা কে জলুয়া দেখাও শাহে মদিনা মদিনে মে যাও পলটি করনা আও ওহি ঘর বানান কা জি চাহে মদিনে মে যাও পলটি করনা আও ওহি ঘর বানান কুজি চাহে তাহে রসুলে গ্রামি কে রৌ যে কো দে কো হাকিকত মে কাবা কে কাবা কো দে কো হজরতে মশকুরের অন্তর গলে চুর মার হয়েছে বলেন আয়া ওলাদ রসুল বাঘের সালাতের আজকে ফুল আমি আমার জীবনকে কোরবান দিতে পারি আপনারা দোয়া করবেন সরকার দো আলমের কদমে আমার সালাম পৌঁছাবেন আমি জেলখানার দারগা আপনাদেরকে নবী পাকের অলাদ হিসাবে অলাদ আহলে বাইতের ফুল হিসাবে আমি আজকে আপনাদের আর রাখতে পারবো না আমার এই আংটি নেন কিছু টাকা আছে আমার এগুলি নেন কাদিসিয়ে আমার একজন ভাই আছে উনাকে এই আংটি দেবেন উনি আপনাদেরকে ব্যবস্থার মাধ্যমে মদিনা শরীফ পৌঁছেই দিবে আমার এক আরস থাকবে রসুলে পাকের দরবারে আমার সালাম বলবেন কারণ আমি জানি আপনাদের মোহব্বতের বিনময় আমার আমার গলার মধ্যে এজিদি তলোয়ার ঝুলবে আমি তলোয়ার তলোয়ার নেব তারপরেও আপনাদেরকে রাখতে পারবো না কারণ আমার নবী পাকের অসহ্য হচ্ছে না বলুন সোহান তোমারে বাসেতে হম দোনো জহা যায়ঙ্গে আগর আওয়াজ রুহানি সোনা দো আগর আওয়াজ রুহানি সোনা দো যা আমি আমার জীবনকে কোরবানি দেব তারপরেও আপনারা মদিনা শরীফ চলে যান জরি ধরলেন আপনাদের আপনাদের বদন থেকে মদিনা ওয়ালার হসব আমি পাচ্ছি আমার আর দলিল লাগবে না হজরত মশকুর গলি গেলেন নবীর প্রেমে বিসর্জন দিয়ে ছেলেদেরকে পাঠ ওই আওলাদে পাকে ওই হজরত মুসলিমের দুই নয়ন মণিকে পাঠিয়ে দিলেন মদিনার পথে বলুন আলহামদুলিল্লাহ তাহাজতের নামাজ পরে মোরাকাবায় বসলেন মুনাজাত করতে দেন সোগের মানি পড়তে যে আমি কি করেছি এখন তো জল্লাত আসবে আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে ওই নুরানি ছেলেদেরকে দেন সূর্য উঠার আগে দুনিয়ার মানুষ গুমে থাকতে ওদেরকে কথল করি আসি আমি কি বলবো কাকে দেব যাই হোক নিজে নিজে বলতে চান আই আই নফস আই মান তুমি নবীর প্রেমের জন্য তুমি কথল হতে পারবে না তোমাকে আজকে ইমামে আলী মোকামের মোহব্বতের বিনিময় তোমাকে কথল করতে দেব তারপর আওলাদ রসুলকে দিতে পারবো না বলুন সোহান আল্লাহ যে আমি আমার ছেলেকে এতিম করব আমার বিবিকে আমি বিধবা করব আমার শের গর্দন থেকে জুদা করব কিন্তু আল্লাহর নবীর অন্তরে আমি আঘাত দিতে পারব না বলুন সুবাহান আল্লাহ আসলেন নামাজের পরে ডাক দিলেন আয় মাসকুর তাড়াতাড়ি ওই মুসলিমের ছেলে দয়কে দেন মানুষ যদি শুনে আন্দোলন শুরু হবে আন্দোলন শুরু হবে দেন রাত এই সূর্য উঠার আগে শহীদ করে দিই কতল করে দিই আমার আমার এই পারোয়ানা দুই সোকের পানি ছেড়ে বললেন আয় জাল্লা তুমি যদি বা চাকরি করো তুমি তো আমার সঙ্গ আমার সাথী ভাই তুমি মুসলমান তুমি পরলা ইলাহা 
रागम्बित गरबारे इतिहास मुसलमान तीन बच्चे जो कानदन कर नारा लगा मदीना शरीफ कथा एक मुसलमान हिसाब से नबीर उम्मत हिसाब से नुरानी सन्तान के मदीना शरीफ रास्ता दरए दी सन्धान दीजिए ये कसुर है तो अपन आदलते विचार श्रीधार्य कर रागे बसीभूत हो बोलें जो उना के अरेस्ट करें हाँ पाँच पाँच दुर्रा मारा हक बोलो नजबुल्ला उन्नी बोलें अलहमदुल्ला मुसलमान सामने नबीर औलाद कष्ट पावर सह्य होना शहीद हत है शिर धार्ज कर कारण जो बंदी अवस्था दुर्रा मारा प्रथम हजरते मशकुर प्रथम उक्ति कर लें दुर्रा जो चलते से बिस्मिल्लाहमानीम द्वित दुर्रा जो मारल बोलें दुनिया वी तुमरा सीता को पुरुष मेरा पर्त सह्य करते बड़ जालेम एजी देर क्षमता पे अब्दुल्ला जिया चाहते बड़ जालेम जे एक सरल मुसलमान सामने के सबा अंतरे भारत पोशाक लाल हो गए रक्त बार हो छागल जब कर लेन रक्त बार हो सीदाना मस्कुर नूरानी शर देखे रक्त झर मत पड़ते से उन्नी एक दुशत मारा पर डाक दिले खेना एक पानी व्यवस्था करो हमें चले जा दुनिया के पानी दाओ अब्दुल्ला जिया हकुम दिन के हो पानी उना के देवें ना नजबिल्ला फल कमाम नाम मेहनत करश्रम देवें ना कारण हजूर जो आधिक बोलने खुंदी की बेदी हो जाए बदला 
এজিত সাসেক এজিত লম্পট এজিত জেনাকো এজিত সারা ফোর সব তো কবির গুণ এজিত আবার নবী সুন্নতকে ধ্বংস করেছে ভাই বোন সাদী হতে পারে বাংলাদেশে পারে কোন দেশে যদি আমরা এখন জানোয়ার হয়ে গেছি ওই দিন পেপারে দেখলাম ওই কুমিলার এক জায়গায় বাপের সাথে মেয়ের সাথে জানা হয় নজবিল্লা বলেন আমরা আদর্শে মুস্তফা শূন্যতে মুস্তফাকে জব করেছি কারণ যখন মেয়ে বড় হবে ভাই এবং বাপ তার পাশে শুইতে পারবে না আমরা তো তালতোবাড়ির সাথে এক মাস দিয়ে রাখি বাপ আর মেয়ে একসাথে যদি স্বয়ন করে রাত্রে শয়তান আসবে না গুমে 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 আপনি যখন স্বয়ন করেন তখন আপনি আপনি থাকেন না নিন্দ্রা আর মৃত্যু সমান সেই জন্য আমার নবী বলেন ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আয়ুম্মদ তোমরা কোনো দিন নিজের বাল এক বোনের সাথে বাল এক বাই স্বয়ন করবেন না নিন্দ্রা যাবেন না কামরা বাপের সাথে মেয়ে থাকা নিষেধ ওই জায়গায় তালকোবাইয়ের সাথে যদি এক মাস থাকে কি হয় আপনারা এটা চিন্তা করবেন এই এই শিক্ষা করবল্লার মধ্যে থেকে নিয়ে যান মাহাবিল থেকে আমরা নবীর শূন্য শূন্যতের উপর নাই বলে আমাদের উপর গজব হচ্ছে আসমান থেকে রহমত হয় বৃষ্টি হয় পাত্র কেন পড়তেছে এসিড কেন পড়তেছে থেল কেন পড়তেছে ভূমিকম্প কেন হচ্ছে আমাদের চরিত্র ধ্বংস হয়ে গেছে আমরা এ জিদি চরিত্রে চরিত্র বান হয়েছি বলে আমাদের উপরে খোদার লান গজব খোদার এই অভিশাপ আমরা যখন শূন্যতে নবীর দাবিদার হব আমাদের জন্য আকাশ বাতাস আমাদের জন্য সমস্ত সৃষ্টি হবে নিয়ামত কারণ হালাকালাকুম মাহফিল আরদে জমিয়া বলুন সোহান এজিত লম্পট এজিত ফাঁসেক এজিত ফাজের এজিত বেনামাজি এজিত মৃত্যু মিথ্যা বললে একে একে কি বলবেন বাইলে শিক্ষা কিতাব পড়বেন না বাইলে শিক্ষার কথা বলেন ওই বাইল্যু শিক্ষা কি বলেন মিথ্যাবাদীকে সকলে ধিক্ষার দেয় মিথ্যা বলা মিথ্যা বলা মহাপুণ্য আচ্ছা আচ্ছা আল্লাহ বলেন মিথ্যাবাদীর উপরে আল্লাহর রহমত না লাহানত এজিত কে লাহানত দেওয়া যাবে না কেন সালা তুনিয়া এজিত এজিত নিজের বোনের সাথে শরীয়তে মোহাম্মদিকে রদ বদল করে ফালতি দিয়ে উনি শরীয়ত কায়েম করলেন নিজের বোনকে বিবাহ করা যাবে নজবিল্লা এর চাইতে শরীয়তের মধ্যে আর কি মারাত্মক ব্যাপার কি হইতে পারে কোরআন শূন্যার বিরুদ্ধে যারা মতবাদ পোষণ করেন আল্লাহ বলেন নজবিল্লা আমি আজকে কোরআন শরীফ থেকে দলিল পেশ করতেছি আমি আর অন্যদিকে যাচ্ছি না হজরত সৈদিনা মুসলিম রাদিয়াল্লাহ তারা আনহুর নুরানি বেটা মোহব্বতে যখন তাকে দোরা মারা হচ্ছে উনি বললেন আমাকে পানি দাও আলমা খে আছে নবীর উম্মত আমাকে একটু পানি দিতে পারো না পানি 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 করে সাদাত বরণ করলেন ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্নালেহে রাজিউন প্রেম কাকে বলে মোহব্বত কাকে বলে জান দিতে হবে সময় না ঘর না বাড়ি না নারী না জীবন আজকে দৌলত না দশ টাকা দিয়ে জমি তুলবলার এই কমিটিকে সাহায্য করেছেন বড় কথা নো হজরত ইমাম আলী মকামর মোহব্বতে এসকে নিমজ্জিত হয়ে হজরতের সেই দানা মশকুর নিজের জীবনকে কোরবানি দিয়ে কেমত তাক সুন্নি জামাত তথা নবীর উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন এ না এ নানার উম্মত রাহমত আলীর আলামিন উম্মতগণ তোমরা যখন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে মোকাবেলার সম্মুখীন হবে টাকা না মাল না দৌলত না নিজের জীবনকে কোরবানি দিতে হবে তা ময়দানে কারবাল্লার ইমামে আলী মকামের দুধের শিশু হজরত আলী আসগর থেকে শিক্ষা নেবেন বলুন সোহান
হজরতে আলী হজরত হজরতে মশকুর বলেন তোমাকে টাকা দেওয়া হবে এই দেওয়া হবে সেই দেওয়া হবে রাজবাড়ি দেওয়া হবে তুমি ওদেরকে এনে দাও বলে না আমি ছেড়ে দিচ্ছি রাজবাড়ির প্রয়োজন নেই আমার দান দৌলতের প্রয়োজন নেই আমার এখন সাহাদতের প্রয়োজন কারণ আমি দৌলতে বেচা যাব আমরা কি মুসলমান আজকে করবল্লার ময়দান করবল্লার স্থান উদয় হয়েছে আমাদের ঘরের টেলিভিশন বিসিআর নাচ গান চলতেছে দরুস শরীফ নাই রোজা নাই নামাজ নাই শিক্ষা নাই আদর্শ নাই আজকে করবল্লার শহীদদের স্মরণ আমাদের ঘরে হচ্ছে না ফাঁতেয়া হচ্ছে না আর হাজরতে আশেক রসুল বলেন मोहब्बते ग्रहण करब ना तलवार ग्रहण करबी शहदत बरण करब अरे समस्त দুনিয়ার নাজ নিয়ামত তক্ত সাকি আওলাদের সুলের প্রেমের তুলো নাই কিছু নয় সোহান সহিত হয়ে গেছেন রক্তের অঞ্জিত আশেকদের অন্তর ভেঙে গেছে শাহাদাতের পরে আব্দুল্লাহ বলে একজন আসলেন আশেকের রসুল উনাকে তুলে নিলেন যে আব্লা হাজরাতে মাসকুর একটু আওয়াজ দেন আপনি যখন পানির সন্ধানে ছিলেন আল মা বলছিলেন আমি পানি নিয়ে দণ্ড মানছিলাম জালেমদের জুলমের জন্য যাইতে পারি নাই কাল রোজ হাসে আমি কি জবাব দেব স্যার কারে তো আলমকে আমার হাতে একটু পানি খান আপনারা বলুন শহীদ হয়ে গেছে শহীদ রাম মৃত্যু না জীবিত আমার ইমাম সাহেব কেবলা আর শরীফ পড়েছেন আল্লাহ রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে মৃত্যু বলিও না তারা তারা ইসকে নবীর কোটাই ইসকে নবীর কোটাই হায়াতে তৈয়বা উনকো মিলেগা दुश्मन नबी जो जल के मरेगा सला दुनिया उत्तर दिले रसुल पानी पान कर देखो नाई पानी खाबना जो नबीर प्रेम दुनिया के विसर्जन दिए নুরানি হস্ত বের করে আমাকে ডাক দিয়েছেন মাসকুর তুমি রহমত আলীর আলমিনের হাতে পানি শেষবার মতো পান করো সোহান
मृत्युकाले नबी नूरानी हाथ पानी पाना मृत्यू समय हासर मैदान जो जिब्बा बाहर हो जाए पानी पानी कर आल्ला गजबे तक पानी आल्ला दीबे ना नबी दीबे कारण हबीब तुम्हें खाउसर मालिक बनाए दी सुल्ला जेदिन कर जेदिन कर सकले मृत सूर्य नबी उदय करें अस्तमित सूर्य नबी उदय करें देखो देखो नबीर सान दुनिया वाला तुम सृष्टिर सरा नबी तुम सृष्टिर नबीर आंगुले पानी झरना तबु चिन्हिदाकिदा परिष्कार करें नबी कथाय मदीना शरीफ और आशे रसुल शहीद कथाय मैदान कार वाला गत बसर आल्ला पाक हजुर कैबलार उसीा के चक्के करबल्लार मैदान परिदर्शन सूझ आल्लर पक्ष देखे बुजुर्ग आने दिन सत्कारहतिहास जी अपने सामने तुली तुली दरा पागल हो जा आत्महारा